ஸோ பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுடைய கருக்குழாய் அந்த கருக்குழாய் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்க ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து அதில் ஏதாவது டிஃபெக்ட் இருக்கிறதுனால அது மாதிரி ரெண்டு கருக்குழாயும் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்க அது எதனால் ரிமூவ் பண்ணுறாங்க யான் அப்பேற்பட்ட ஒரு ரிமூவ் பண்ணுற அளவுக்கான தேவை ஏன் ஏற்படுது ஓகே சி கருக்குழாய் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையாகவே கரு தரிக்கிறதுக்கு முக்கியமான ஒரு உறுப்பு கருமுட்டையும் விந்த அணுக்களும் ஒன்று கூடி கருவாக மாறுறதே கருக்குழாயில் தான் சில டமையும் பார்த்திங்கன்னா இந்த கருக்குழாயில் உருவாகிற கரு வந்து கர்ப்பைக்கு வராமல் கருக்குழாயிலே வளர்ந்துரும் ஸோ இதை வந்து டியூபல் ப்ரெக்னன்சி இல்லைனா எக்டாபிக் ப்ரெக்னன்சின்னு சொல்லுவோம் அது சில தருணங்களில் வெடிச்சிடலாம் இல்லை சில நேரம் டாக்டர்ஸ் கண்டு பிடிச்சி முன்னாடியே இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுத்து அதை வந்து கரைக்கலாம் ஸோ சில டைம் பார்த்திங்கன்னா பேஷண்ட்ஸ் ஏற்கனவே கருக்குழாயில் கரு வெடித்து வரும்போது ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனில் பேஷண்ட்டை காப்பாற்றணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த கருக்குழாயை ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இது இரு ஒரு சிலருக்கு ஒரு பக்க கருக்குழாய் மட்டுமே சேதம் அடைஞ்சி இந்த மாதிரி டியூபல் ப்ரெக்னன்சிஸ் வரும் ஒரு சிலருக்கு ரெண்டு பக்கத்துலேயுமே வந்து ரெண்டு கருக்குழாயுமே இழந்துருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு கருக்குழாய் இழக்கிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஒரு சில டைமில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு ஹைட்ரோசால்ஃபென்ஜஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ரெண்டு பக்க கருக்குழாயிலுமே வந்து கிருமி தாக்கம் இருந்ததுன்னா இது வந்து கர்ப்பைக்கு வந்து சேரும் இந்த கிருமி தாக்கம்ன்றதுக்காக ரெண்டு கருக்குழாயுமே அகற்றிடுறது உண்டு ஸோ இந்த மாதிரி காரணத்தினால அவங்க வந்து இரண்டு கருக்குழாயையும் இழக்க நேரிடும் இப்போ கருக்குழாய் வந்து ரெண்டுமே எனக்கு எடுத்துட்டாங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் என்னை வந்து டியூப் டெஸ்ட் எடுக்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி கருக்குழாய் இல்லைனாலும் டியூப் டெஸ்ட் எடுக்கணுமா ஓகே சி இப்போ என்னென்னா நிறைய பேர் வந்து எங்களுக்கு ஏற்கனவே டியூப்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் ஏன் டியூப் டெஸ்ட் பண்ண சொல்கிறீங்க அப்படின்வாங்க ஸோ எங்களுக்கு வந்து டெஸ்ட் டியூ பேபி ட்ரீட்மெண்ட் தான் பண்ணி ஆகணும் எங்களுக்கு ரெண்டு கருக்குழாயுமே இல்லை அப்படின்னா ஸோ அப்படி நாங்கள் பண்ணும்போது இந்த கருக்குழாயில் வந்து எந்த அளவுக்கு துண்டிக்கப்பட்டிருக்குது ஒரு சிலருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பாதி டியூபை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணியிருப்பாங்க பாதி டியூப் இருக்கும் ஸோ மீதி இருக்கிற பாதி டியூபில் கிருமி தாக்கம் இருக்குதா நீர் ஏதாவது கூத்துட்ருக்குதா இதனால் கர்ப்பைக்கு ஏதாவது சேதம் வருமா இல்லை வைக்க போகிற கருவுக்கு ஏதாவது சேதம் வருமான்றது எங்களுக்கு தெரியணும் ஸோ அதுக்காக அவங்களுடைய கருக்குழாய் அகற்றப்பட்டு இருந்தாலும் அவங்கள மறுபடியும் நாங்கள் டியூப் டெஸ்ட் பண்ணி இந்த கருக்குழாயினால் கரு தக்க வைக்கிறதுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் வராது அப்படின்றத நாங்கள் ஒரு வாட்டி ரீகன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து குழந்தை இன்மையில் இந்த டியூப் டெஸ்ட்டுன்றது எவ்வளோ முக்கியமாக இருக்குது ஏஆர்சியில் எந்த அளவுக்கு அது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் வந்து ப்ளே பண்ணு சி எந்த ஒரு குழந்தையின்மை சிகிச்சையாக இருந்தாலும் இந்த கருக்குழாய் பரிசோதனை இல்லாமல் அது பூர்த்தி ஆகாது நம்ம டியூப்ஸை செக் பண்ணி டியூப்ஸில் ப்ராப்ளம் இருக்குதா இல்லையா அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ண பிறகு தான் இவங்களுக்கு வந்து நம்ம நேச்சுரல் கன்செப்ஷனும் கொடுக்க முடியும் ஐயுவை கன்செப்ஷனும் கொடுக்க முடியும் நம்ம இந்த சோதனை குழாய் சிகிச்சை செய்யும் போது கருவையும் உள்ளார வைக்க முடியும் ஸோ அதை நம்ம செய்யாமல் எந்த டெஸ்ட்டும் கம்ப்ளீட்டுன்னு சொல்ல முடியாது